হ্যালো এভরিওয়ান ওয়েলকাম ব্যাক টু অনলাইন এডুকেশনাল হেল্প এই চ্যানেলের কন্টেন্ট আপনাদের সামনে আসা যে কোনো টিচিং এক্সামের জন্য প্রিপারেশন করতে হেল্প করবে এই চ্যানেলে মেনলি সাইকোলজি রিলেটেড জেনারেল সায়েন্স ইভিএস রিলেটেড ম্যাথ রিলেটেড ভিডিওস যেটা আপনাকে টিচিং এক্সামের জন্য প্রিপেয়ার করতে হেল্প করবে সেই ধরনের ভিডিওস আপনি দেখতে পাবেন আচ্ছা আমাদের আগের ভিডিওতে আমরা ক্লাস এইট এন সিআরটি সামারি করছিলাম ক্লাস এইট এন সিআরটি বই থেকে ক্রপ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড প্রোডাকশান টপিকটা আমরা পড়ছিলাম যে টপিকটা কিনা সামনের যে কোনো কেভিএস পিআরটি সি টেট ডাব্লিউ বি টেট এবং যে কোনো আলাদা রাজ্যে টেট বলুন সেক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি টপিক সেই টপিকে আমাদের কিছুটা পোর্শন হয়েছিল এগ্রিকালচার অ্যাক্টিভিটিসগুলো পরপর স্টেপ ওয়াইজ আমরা দেখেছিলাম এগ্রিকালচার অ্যাক্টিভিটিসগুলো কি কি খারিফ ক্রপস রবি ক্রপ সম্বন্ধে জেনেছিলাম এক্সাম্পল জেনেছিলাম আর অ্যাক্টিভিটিসের ফার্স্ট পয়েন্ট প্রিপারেশন অফ সয়েলটা আমাদের পড়া হয়ে গেছিলো আজকে আমরা স্টার্ট করব এর পরের অ্যাক্টিভিটি থেকে এবং আমরা আজকে প্রতিটা অ্যাক্টিভিটি কভার করার চেষ্টা করব চলুন স্টার্ট করা যাক তো আমাদের নেক্সট অ্যাক্টিভিটি যেটা সেটা হচ্ছে প্রথমে আমাদের কোনো জমিতে ফসল ফলানোর জন্য প্রথমে আমাদের মাটিটাকে তৈরি করে নিতে হয় তাই জন্য প্রিপারেশন অফ সয়েল টপিকটা আমরা জেনেছিলাম মাটি তৈরির পর নেক্সট যেটা অ্যাগ্রিকালচারের অ্যাক্টিভিটিসের মধ্যে পড়ে যেটা আপনি যেটা বলা হয়েছিল সেটা হচ্ছে সোয়িং বা বীজ বপন তো বীজ বপন বা সোয়িং থেকে কিছু কিছু ইম্পর্টেন্ট কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমি তুলে ধরেছি দেখে নি সেগুলো দেখুন বিফোর সোয়িং গুড কোয়ালিটি সিডস ক্লিন অ্যান্ড হেলদি নিড টু বি সেপারেটেড যখন আপনি বীজ বপন করবেন তার আগে সবার আগে আপনাকে দেখে নিতে হবে বীজটার কোয়ালিটিটা ভালো কি না অর্থাৎ বীজটা হেলদি পুষ্টি মানে বীজটা ভালো আছে পুষ্টি পুষ্টিকর বীজটা পরিষ্কার কি না কোয়ালিটিটা ভালো কি না সেটা দেখে নেওয়া আগে প্রচণ্ডভাবে দরকার এবং সেটাকে আমরা যেগুলো যদি খারাপ হয়ে যায় কিছু বীজ সেগুলোর মধ্যে সেগুলোকে সেপারেট করে নিতে হবে আচ্ছা কী করে আমরা সেপারেট করতে পারবো না ড্যামেজ সিডস বিকাম হলো অ্যান্ড আর দাস লাইটার ড্যামেজ সিডস মানে যে সিডগুলো যে বীজগুলো নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো কিন্তু ফাঁপা হয়ে যায় তো তার জন্য কি হয় আপনি যদি এক গ্লাস বা একটা মগে খানিকটা জল নেন সেখানে যদি বীজ বীজ যেগুলো আছে সেগুলো সব আপনি কিছু বীজ যদি ওর মধ্যে দিয়ে দেন দেখবেন যে কিছু বীজ জলের মধ্যে ওপরটাতে ভাসছে ওই বীজগুলো কিন্তু ফাঁপা হয়ে গেছে এবং ওগুলো লাইটার হালকা হয়ে গেছে তাই ওরা ভাসছে তার মানে ওই বীজগুলো কিন্তু আপনার নষ্ট হয়ে যাওয়া বীজ ওই বীজগুলো কিন্তু আপনার হেলদি নয় তো সেইভাবে আপনি কিন্তু সেপারেট করে নিতে পারি বীজগুলোকে নেক্সট আমরা দেখব যে সিড ড্রিল সিড ড্রিল একটা মেশিনের কথা এখানে বলা হচ্ছে যে মেশিনটা কি কাজে লাগে না সিড ড্রিল ইজ ইউজ ফর সোয়িং উইথ দ্য হেল্প অফ ট্র্যাক্টারস ট্র্যাক্টারের সঙ্গে এটাকে কানেক্ট করে এটা আমরা বীজ বপনের জন্য এখনকার দিনের মডার্ন টেকনোলজিতে ইউজ করা হয় কিভাবে এটা হেল্প করে না দিস সোজ দ্য সিডস ইউনিফর্মলি অ্যাট ইকুয়াল ডিস্টেন্স অ্যান্ড ডেপথ দেখুন খুব ইম্পর্টেন্ট এটা এই লাইনটা যে এই যে সিড রিল এই মেশিনটার কাজ কি এই মেশিনটা কি করে না জমির মধ্যে বীজটাকে ইকুয়াল ডিস্টেন্সে অর্থাৎ ঠিক একটা নির্দিষ্ট ডিস্টেন্স মেনটেন করে করে বীজগুলোকে আপনার বপন করবে এবং নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত ওরা কিন্তু বীজটাকে মাটির মধ্যে পুঁতে দিতে সাহায্য করবে এতে এতে লাভটা কি হয় প্রত্যেকটা বীজই বীজ যখন ধীরে ধীরে ওটা গাছে পরিণত হবে তো মাটি থেকে ওদেরকে নিউট্রিয়েন্ট কিন্তু কালেক্ট করে নিতে হয় এবার যদি বীজগুলোর মধ্যে একটা বীজ থেকে আরেকটা বীজের মধ্যে যদি ডিস্টেন্সটা খুব ক্লোজ হয় তাহলে কিন্তু তাদের মধ্যে একটা কম্পিটিশান শুরু হয়ে যায় কে বা তাদের যে মূলটা বেড়ে ওঠার জন্য কিন্তু সেটা বাধা হয়ে দাঁড়ায় তার জন্য একটা একটা ইকুয়াল ডিস্টেন্স থাকা অত্যন্ত দরকার এবং একটা নির্দিষ্ট গভীরতার কারণ কি আগের ভিডিওতে আগের দিনের ভিডিওতে আপনারা ভালো করে শুনে থাকেন দেখবেন আমি বলেছিলাম যে কিছু সেন্টিমিটার মাটির ওপরের লেয়ারের কিছু সেন্টিমিটার অবধি কিন্তু গাছের মূলটা যেতে পারে এবং ওই ওই লেয়ার থেকে কিন্তু গাছেরা তাদের নিউট্রিয়েন্টটাকে নিয়ে নেয় তো এটাকে নির্দিষ্ট একটা গভীরতা পর্যন্ত যদি বীজটা পোতা না হয় তাহলে কিন্তু গাছের নিউট্রিয়েন্ট গাছের মূলের যে পুষ্টিটা নিতে কিন্তু মাটি থেকে পুষ্টিটা নিতে অসুবিধা হতে পারে তাহলে বোঝা গেল সে ড্রিলের কাজ হচ্ছে যে এটি বীজগুলিকে একটি ইকুয়াল ডিস্টেন্স অ্যান্ড ডেপথে আপনার মাটিতে পুঁততে সাহায্য করে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিস্টেন্স বিটুইন দ্য সিডস ইজ নেসেসারি টু অ্যাভয়েড ওভার ক্রাউডিং অফ প্ল্যান্টস দেখুনি দেখুন এক্ষুনি আমি এটাই বললাম যে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট ডিস্টেন্স এই যে ঠিকঠাক যদি ডিস্টেন্স থাকে বীজগুলোর মধ্যে সেটা ওভার ক্রাউডিং প্ল্যান্টসের ওভার ক্রাউডিং ক্রাউডিংটাকে অ্যাভয়েড করবে দিস হেল্পস প্ল্যান্ট টু গেট সাফিসিয়েন্ট সানলাইট নিউট্রিয়ে
খুব সহজেই সাফিসিয়েন্ট চালে ওর যতটা সূর্যালোক লাগবে ও ততটা নিতে পারবে মাটি থেকে ততটা পুষ্টি এবং জল সে মাটি থেকে নিতে পারবে হলো চলে যাই আমরা নেক্সট স্লাইডে আমাদের নেক্সট স্টেপটাতে নেক্সট স্টেপে আমরা কি দেখেছিলাম নেক্সট স্টেপে আমরা দেখেছিলাম যে ম্যানুয়ার অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স অ্যাডিং ম্যানুয়ার অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স যে কালকে যেটা আমরা এগ্রিকালচারের আগের ভিডিওতে যেটা এগ্রিকালচারের অ্যাক্টিভিটিস বলে যে স্টেপগুলো দেখেছিলাম সেই স্টেপে কিন্তু প্রথমে ছিল আমাদের প্রিপারেশন অফ সয়েল নেক্সট ছিল সোয়িং অ্যান্ড থার্ডে ছিল অ্যাডিং ম্যানুয়ার অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স তো এবার আমরা বীজ মাটি তৈরি করলাম বীজ বপন করলাম এবার বীজটাকে বীজ থেকে গাছ তৈরি হওয়ার জন্য আমাদের পুষ্টি দেওয়ার জন্য গাছকে সম্পূর্ণ রূপে সম্পূর্ণ রূপে পুষ্টি যাতে গাছটা পেতে পারে তার জন্য আমাদের জৈব এবং রাসায়নিক সার কিন্তু আমরা অ্যাড করে থাকি তো এটা কী হয় না কন্টিনিউয়াস কাল্টিভেশন অফ ক্রপস ইন আ সেম ফিল্ড ধরুন যারা চাষি হয় তাদের নির্দিষ্ট একটা জমি থাকে তারা কিন্তু প্রতি বছর বছর একই জমিতে কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি কিন্তু তারা চাষাবাদ করে যাচ্ছে তো এর ফলে কি হয় মেক্স দ্য সয়েল পুয়ার ইন নিউট্রিয়েন্টস তাহলে মাটির মধ্যে যে পুষ্টিটা আছে সেটা তো স্বাভাবিকভাবে শেষ হতে থাকবে কারণ আমরা একটা ফসল ফলছে সেটাকে তুলে নিচ্ছি আবার নতুন বীজ নতুন ফসলের জন্য বীজ বপন করছি তাহলে মাটির যে পুষ্টিটা সেটা কমতে থাকে অবশ্যই সো ফার্মার্স নিড টু অ্যাড ম্যানুয়ার অ্যান্ড ফার্টিলাইজার্স তাই মাটির পুষ্টিটাকে ধরে রাখার জন্য যাতে গাছেরা মাটি থেকে পুষ্টিটা নিতে পারে তার জন্যই কিন্তু জৈব এবং রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হয়ে থাকে ম্যানিওর এবার আমরা জানবো ম্যানিওর থেকে ম্যানিওরের কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমি আমি এখানে তুলে ধরেছি সেই ম্যানিওরের কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট আমি আপনাকে বলবো আমি আগের দিন বলেছিলাম ম্যানিওর বলতে সাধারণত আমরা জৈব সারটাকে বুঝি দেখুন এখানে ফার্স্ট পয়েন্টেই দিয়েছি অর্গ্যানিক সাবস্ট্যান্স অপটেন্ট ফ্রম দ্য ডিকম্পোজিশন অফ প্ল্যান্ট অর অ্যানিম্যাল ওয়েস্ট যে মৃত উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেহ দেহাবশেষ বা তাদের দেহের বিভিন্ন অংশ কি হয় মাটির সঙ্গে মিশে যায় বিয়োজিত হয়ে যায় বিভিন্ন অনুজীবের দ্বারা সেগুলো বিয়োজিত হয়ে যায় এবং মাটির সঙ্গে মিশে যায় এবং এর ফলে মাটিতে কিন্তু কি হয় নিউট্রিয়েন্টগুলো ফিরে আসে আবার ঠিক আছে নেক্সট দেখুন একটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমি বড় করে লিখেছি ওয়ার্মি কম্পোস্টিং এই যে টার্মটা খুব ইম্পর্টেন্ট টার্মটা আপনাদের মনে রাখলে খুব হেল্প হবে ওয়ার্মি কম্পোস্টিং এটা কাকে বলে এটা যেটা দ্য ইউজ অফ আর্থ ওয়ার্মস টু কনভার্ট অর্গ্যানিক ওয়েস্ট ইন্টু ফার্টিলাইজার্স অর্গ্যানিক ওয়েস্ট ইন্টু ফার্টিলাইজার্স অর্গ্যানিক জৈব যে সমস্ত যে যেগুলো আমরা জৈব মানে মানুষের দেহ বলুন উদ্ভিদের দেহ বলুন যে কোনো প্রাণীর দেহ বলুন সেখান থেকে যে ওয়েস্টটা পাচ্ছি সেই ওয়েস্টটাকে আপনার ফার্টিলাইজার সারে কনভার্ট সারে তো সারে পরিণত করতে কারা হেল্প করে কেচোরা হেল্প করে তো কেচোরা যে পদ্ধতিতে অর্গ্যানিক ওয়েস্টকে ফার্টিলাইজারে কনভার্ট করতে পারে ওকে কিন্তু কি বলছি আমরা ওয়ার্মি কম্পোস্টিং বলা হচ্ছে ঠিক আছে নেক্সট পয়েন্ট দেখবেন ইট এনহ্যান্সেস দ্য ওয়াটার হোল্ডিং ক্যাপাসিটি অফ দ্য সয়েল মেক্স দ্য সয়েল পোরাস ডিউ টু ওয়েজ এক্সচেঞ্জ অফ গ্যাসেস বিকামস ইজি এ আর কি করে জৈব জৈব সারটা দেওয়ার ফলে কি হয় যে মাটির যে জল ধরে রাখার ক্ষমতা এবং মাটি পোরাস মাটি যদি পোরাস না হয় আগের দিনই আমরা পড়েছিলাম টার্নিং করি মাটিটাকে টার্নিং অ্যান্ড টিলিং করা হয় আলগা করা হয় মাটিটাকে ওলট পালট করা হয় কেন না গাছের যে মূলটা সেটা যেন সহজেই শ্বাস প্রশ্বাস নিতে পারে তো পোরাস মাটির মধ্যে যে পোর ক্রিয়েট করতে আলগা করে দিতে বা মাটির জল ধরন ক্ষমতাটা বাড়াতে যার ফলে মাটির মধ্যে গ্যাসের এক্সচেঞ্জ হতে পারে যার ফলে রু গাছটা যেটা তৈরি যেটা বেড়ে উঠছে তার যে মূলটা সেটা সহজেই কিন্তু শ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ করতে পারে এইগুলো কিন্তু হেল্প করে জৈব সার কিন্তু মাটির এই প্রপার্টিগুলো ইনক্রিজ করতে হেল্প করবে নেক্সট চলে আসি ইট ইনক্রিজেস নাম্বার অফ ফ্রেন্ডলি মাইক্রোবস ইম্প্রুভ সয়েল টেকচার টেক্সচার এটা কি করে দেখুন মাইক্রোবসে বিভিন্ন আমরা নেক্সটই হয়তো নেক্সট টপিকটি টপিকই আমরা মাইক্রোবসের টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেখানে মাইক্রোবস কিন্তু বিভিন্ন রকম হয় ফ্রেন্ডলি মাইক্রোবস বলতে যে অনুজীবগুলি আমাদের সাহায্য করে থাকে তাহলে মাটির মধ্যে কিন্তু অনেক অনুজীব আমি এক্ষুনি বললাম যে যে মৃত উদ্ভিদ এবং প্রাণী দেহের যে অংশাবশেষগুলো থাকে সেগুলো অনুজীবেরা বিয়োজন করিয়ে মাটির মধ্যে পুষ্টিটাকে ফেরত দিতে সাহায্য করে তো এই যে মাটির মধ্যে ফ্রেন্ডলি যে বন্ধু অনুজীবরা রয়েছে তাদের সংখ্যাটা বাড়াতে এবং মাটির যে কোয়ালিটিটা সেটা ইনক্রিজ করতে কিন্তু জৈব সার প্রচণ্ড হয় রিচ ইন নিউট্রিয়েন্টস দ্যান ফার্টিলাইজার্স কি বলছি না এগুলো কিন্তু রাসায়নিক সারের থেকে জৈব সারের কিন্তু যে পুষ্টির পুষ্টি পুষ্টিটা সেটা কিন্তু রিলেটিভলি তুলনামূলকভাবে কম হয় 
এছাড়া আরও কিছু ইম্পর্টেন্ট আমি টপিক এখানে যে দুটো পেয়েছিলাম সেটাকে ইনক্লুড করে দিয়েছি বিসাইড দিস আর একটা কি আমরা মাটির যে ক্ষমতাটাকে মাটির যে নিউট্রিয়েনটাকে ফেরাতে আমরা আরও দুটো যেটা উপায় আমরা গ্রহণ করতে পারি সেটা হচ্ছে ক্রপ রোটেশন ক্রপ রোটেশন রিপ্লেনিস দ্য সয়েল উইথ নিউট্রিয়েন্স ক্রপ রোটেশন মানে কি বোঝায় না ধরুন একটা একবার ধান চাষ হলো তো তার পরের বার অন্য কোনো ফসলের চাষ হোক একই ফসলের চাষ হলে কি হবে একই ফসল মানে একই ধরনের গাছ তাদের নিউট্রিয়েন্টের চাহিদা পুষ্টির চাহিদা একই ধরনের হবে তার ফলে কি হবে মাটির মধ্যে যে পুষ্টিটা আছে সেটা সংগ্রহ করা অসুবিধাদায়ক হবে তাই যদি আমরা ক্রপ রোটেশন করি তাহলে কিন্তু মাটির পুষ্টিটা ধরে রাখতে একটু সেটা হেল্প করবে আর একটা কি পয়েন্ট দিয়ে যে রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়াটা কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখতে হবে ব্যাকটেরিয়াটা নামটা এই ব্যাকটেরিয়াটা কি হেল্প করে রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া প্রেজেন্ট ইন দ্য নোডিউলস অফ রুট অফ লেগুমিনাস প্ল্যান্ট লেগুমিনাস প্ল্যান্ট বলতে শিম্বজাত উদ্ভিদ যেগুলো শিম শিম বলুন মটর বলুন এই ধরনের যে উদ্ভিদগুলো এই উদ্ভিদের যে মূলে মূলে কিন্তু রাইজোবিয়াম ব্যাকটেরিয়া থাকতে দেখা যায় এরা কিন্তু উপকারী ব্যাকটেরিয়া এরা কি করে তারা কিন্তু না দে ফিক্স অ্যাটমোসফিয়ারিক নাইট্রোজেন এদের একটা বিশেষ ক্ষমতা থাকে যেটা কিনা এরা অ্যাটমোসফিয়ার অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন গ্যাসকে কিন্তু এরা মাটির মধ্যে এরা নিজেরা গ্রহণ করতে পারবে মাটির মধ্যে মেশাতে সেটা সাহায্য করে চলে যায় আমাদের নেক্সট স্লাইডে নেক্সট আমরা দেখবো ফার্টিলাইজার্স অর্থাৎ রাসায়নিক সার সম্বন্ধে কিছু ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট ফার্স্ট পয়েন্টে কি দিয়েছি দ্যাট দেয়ার আর কেমিক্যালস উইচ রিচ ইন আ পার্টিকুলার নিউট্রিয়েন্ট তাহলে এখানে আমরা কি দেখব এখানে নির্দিষ্ট কিছু পুষ্টি যেগুলো কি না লাগ নির্দিষ্টভাবে লাগবে এটা কৃত্রিম এটা রাসায়নিক সার সুতরাং মাটির কিছু নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট যেগুলো জিনিস আছে যেগুলো যেগুলো বারবার লাগবে এই ক্যাম এই ফার্টিলাইজারের মধ্যে কিন্তু ওই কেমিক্যালসগুলোই অ্যাড করা থাকে এক্সাম্পলস অফ ফার্টিলাইজার্সের মধ্যে কী কী আপনি ধরতে পারেন ইউরিয়া অ্যামোনিয়াম সালফেট সুপার ফসফেট পটাস এনপিকে এনপিকে হচ্ছে নাইট্রোজেন ফসফরাস এবং পটাশিয়ামের একটা মিশ্রণ থাকে তাহলে এই নামগুলো কিন্তু প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট ফার্টিলাইজেশনের নামগুলো কী কী হচ্ছে ইউরিয়া অ্যামোনিয়াম সালফেট সুপার ফসফেট পটাস এনপিকে নেক্সট চলে আসি ইট হেল্প ফার্মার্স টু গেট বেটার ইল্ড অফ ক্রপস এটা কিন্তু এই রাসায়নিক সার বেশি করে ব্যবহার করা হওয়ার এটাই কারণ কারণ এদের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু যেগুলো 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 একদমই মাটির প্রয়োজন ওই টাইমে সেই ধরনের কিছু কেমিক্যালসের মধ্যে অ্যাড করা থাকে তার জন্য কি হয় এটা ক্রপ শস্যকে তাড়াতাড়ি গ্রো করতে কৃষককে প্রচণ্ডভাবে হেল্প করে থাকে যেমন ধরুন উইট গম ধান প্যাডি ভুট্টা মেইজ এই ধরনের যে চাষের ক্ষেত্রে কিন্তু এই ফা এই ধরনের ফার্টিলাইজার্সগুলো প্রচণ্ডভাবে ফার্মাররা ইউজ করে থাকে নেক্সট পয়েন্টে কি চলে আসছি ইট মেক্স দ্য সয়েল লেস ফার্টাইল সোর্স অফ ওয়াটার পলিউশন এটারও কিছু অসুবিধা আমরা দেখতে পাবো এটা কিন্তু আপনি দিচ্ছেন তখনই কেমিক্যালস যেমন কেমিক্যালস কেমিক্যালসের কাজ কি হয় যখন ওটাকে মাটিতে দেওয়া হচ্ছে তখন সেটা মাটির ধারণ ক্ষমতা মাটির যে কোনো পাওয়ার অনেকটা বৃদ্ধি করে দিচ্ছে কিন্তু পরবর্তীকালে কিন্তু মাটিটাকে লেস ফার্টাইল মাটিটাকে কিন্তু বন্ধা করে দিতেও এটা কিন্তু প্রচণ্ডভাবে একটা নেগেটিভ একটা এফেক্ট কিন্তু ক্রিয়েট করে এছাড়া ওয়াটার পলিউশন জল দূষণের একটা একটা বড় কারণ রাসায়নিক সার ব্যবহার করা ঠিক আছে নেক্সট চলে আসি আমাদের নেক্সট অ্যাগ্রিকালচারের অ্যাক্টিভিটিস যেটা ছিল কিনা ইরিগেশন বা সেচ ব্যবস্থা তাহলে প্রথমে আমরা কি করলাম সয়েল প্রিপেয়ার করলাম দেন বীজ বপন করলাম সোয়িং করলাম দেন আমরা অ্যাড করলাম ফার্টিলাইজার্স অ্যান্ড ম্যানুয়ার তারপর আমরা আসছি এবার সেচ ব্যবস্থা অর্থাৎ এই ফসলের মধ্যে ঠিকঠাকভাবে জলের জল দেওয়া হচ্ছে কিনা সেটা দেখার জন্য কি কি ইরিগেশনের আন্ডারে কিছু মেন পয়েন্ট আমি এখানে দিয়েছি সেগুলোর মধ্যে ফার্স্ট পয়েন্ট হচ্ছে প্ল্যান্ট কন্টেন প্ল্যান্টস কন্টেন নিয়ারলি নাইনটি পারসেন্ট ওয়াটার প্ল্যান্ট কি করে উদ্ভিদের দেহে কিন্তু নব্বই পারসেন্ট জল থাকে ভালো করে ভেবে দেখুন নব্বই পারসেন্ট জল কিন্তু উদ্ভিদের দেহে থাকে সুতরাং উদ্ভিদের জন্য জলটা কতটা উদ্ভিদ কেন প্রাণী পুরো প্রাণী জগতের জন্য জল প্রচণ্ড ইম্পর্টেন্ট মানে উদ্ভিদের জল কিন্তু এতটা পরিমাণে লাগে নেক্সট পয়েন্ট কি নিউট্রিয়েন্টস ডিজল্ট ইন ওয়াটার আর ট্রান্সপোর্টেড টু ইচ পার্ট অফ দ্য প্ল্যান্ট যে নিউট্রিয়েন্টগুলো উদ্ভিদ স পুষ্টিগুলো উদ্ভিদ সংগ্রহ করছে সেগুলো কিন্তু জলের মধ্যেই গুলে গিয়ে উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে কিন্তু সেটা চলে যাচ্ছে ওয়াটার প্রোটেক্ট ক্রপ ফ্রম বোথ ফ্রস্ট অ্যান্ড হট এয়ার জমে যাওয়া অথবা হঠাৎ করে খুব গরম হাওয়া বওয়া এগুলো থেকেও কিন্তু হেল্প করতে ওয়াটার জলটা কিন্তু হেল্প করতে সাহায্য করে শস্যকে ঠিক আছে নেক্সট চলে আসি দ্য সাপ্লাই অফ ওয়াটার
না শস্যের মধ্যে রেগুলার ইন্টারভেলে একটা নির্দিষ্ট সময় পর পর রেগুলার ইন্টারভেলে রেগুলারলি জলের সাপ্লাই করার পদ্ধতিকে বা ঘটনাকে কিন্তু সেচ ব্যবস্থা বা ইরিগেশন বলছে এবার চলে আসবো ইরিগেশনের কিছু মেথডে ট্র্যাডিশনাল মেথড আমরা কয়েকটা দেখব ট্র্যাডিশনাল মেথডের মধ্যে কী কী যেগুলো প্রথাগতভাবে আমরা ইউজ করে আসছি এর মধ্যে চারটে আমি দিয়েছি এই চারটে নাম কিন্তু প্রচণ্ডভাবে ইম্পর্টেন্ট আপনারা মনে রাখার চেষ্টা করবেন দেখবেন ট্র্যাডিশনাল মেথডের মধ্যে আমি পাচ্ছি মোট যেটা পুলিশ সিস্টেমের মতো কাজ করে চেন পাম্প ঢেকলি রাহাত রাহাতটা লিভার সিস্টেমের আন্ডারে পড়ছে তাহলে এই চারটে নাম যেটা ট্র্যাডিশনাল মেথড অফ ইরিগেশনের জন্য লাগছে সেটা হচ্ছে মোট আগে প্রথাগতভাবে এই এই প্রক্রিয়াটা সেচ ব্যবস্থার জন্য ব্যবহার করা হতো এখন যদিও এইভাবে ব্যবহার অনেক কমে গেছে এই চারটে কিন্তু তবু ট্র্যাডিশনাল মেথড যদি দেয় তাহলে আমার চারটে নাম কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট মোট যেটা পুলিশ সিস্টেমের আন্ডারে পড়ে চেন পাম্প ঢেকলি রাহাত যেটা লিভার সিস্টেমের আন্ডারে পড়ে আচ্ছা এই যে পাম্পগুলো পাম্প সুইচ ইউজ টু লিফ্ট ওয়াটার আর ইউজ টু রান বাই এই যে পাম্পগুলো যেগুলো ওয়াটার তুলতে ধরুন কোনো কুয়ো থেকে ওয়াটার জলটাকে তুলতে সাহায্য করছে তারা কিন্তু মেনলি বায়োগ্যাস ইলেকট্রিসিটি সোলার এনার্জি সৌরশক্তি বিদ্যুৎ শক্তি অথবা বায়ো গ্যাসের দ্বারাই কিন্তু জৈব গ্যাসের দ্বারা কিন্তু এই পাম্পগুলোকে চলতে সাহায্য করে তার পাম্পগুলোকে চলতে কারা সাহায্য করে না বায়ো গ্যাস ইলেকট্রিসিটি সোলার এনার্জি নেক্সট স্লাইডে যাই এবার আমরা দেখবো মডার্ন মেথড অফ ইরিগেশন মডার্ন মানে আজকের দিনে যে মেথডটা আমরা ইউজ করে থাকি এর মধ্যে দুটো আমি ইম্পর্টেন্ট মেথড আমি এখানে তুলে ধরেছি সেটা হচ্ছে স্প্রিঙ্কল সিস্টেম অ্যান্ড ড্রিপ সিস্টেম এই দুটো নামও কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবেন যে মডার্ন মেথড ইরিগেশনের মধ্যে পড়ছে স্প্রিঙ্কল সিস্টেম অ্যান্ড ড্রিপ সিস্টেম স্প্রিঙ্কল সিস্টেমে হয় কি না এখানে পাইপ লাইনটা এমনভাবে করা থাকে ধরুন যে জমি দেখেছেন জমির মধ্যে ধরুন মানে জালের মতো পাইপ লাইনটা বিছানো থাকে এবং পাইপ এবং কি হয় ওয়াটার গেট স্প্রিঙ্কল থ্রু পাইপ লাইনস অন দ্য ক্রপ অ্যাজ ইফ ইটস রানিং রেনিং মানে যেমন বৃষ্টি পড়লে যেমন হয় সেভাবে পাইপ পাইপগুলো থেকে জলটা স্প্রিঙ্কল স্প্রিঙ্কল ছড়িয়ে যায় চতুর্দিকে যেন বৃষ্টি পড়ছে ক্রপের ওপর তো এটা ভেরি ইউজফুল ফর লন্স কফিজ প্ল্যান্টেশন এক্সেট্রা তাহলে এগুলো লন বা কফি প্ল্যান্টেশনের জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইউজফুল দেয় স্প্রিঙ্কল সিস্টেমটা মডার্ন মেথডের মধ্যে নেক্সট চলে আসি ড্রিপ সিস্টেম ড্রিপ সিস্টেম কি না ওয়াটার ফলস ড্রপ বাই ড্রপ ডিরেক্টলি নিয়ার দ্য রুটস এখানে কি হয় পাইপ লাইনগুলো এমনভাবে বসানো থাকে যে একদম উদ্ভিদের যে মূলটা মূল টার কাছে ড্রপ বাই ড্রপ করে জলটা আপনার পড়তে থাকবে তো তার জন্য কি হবে খুব সহজে উদ্ভিদ জলটা নিতে পারবে মাটির মধ্যে প্রবেশ করতে পারবে ইট ইজ বেস্ট ফর ফ্রুট প্ল্যান্টস এটা ফল উদ্ভিদ ফল গাছের জন্য বলুন গার্ডেন্স বা বাগান তৈরির জন্য ট্রি যেগুলো বড় বড় গাছ তাদের জন্য কিন্তু এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা সিস্টেম তাহলে মডার্ন মেথডের মধ্যে পড়ছে স্প্রিঙ্কল সিস্টেম অ্যান্ড ড্রিপ সিস্টেম সিস্টেম আর আমার ট্র্যাডিশনাল মেথডের মধ্যে কি পড়ছে মোট চেন পাম্প ঢেকলি অ্যান্ড রাহত ঠিক আছে নেক্সট চলে যাই আমাদের নেক্সট অ্যাক্টিভিটি যেটা ছিল প্রোটেকশন ফ্রম উড উইড আগাছা থেকে প্রোটেকশন করা দেখুন জমির মধ্যে অলরেডি এত অল্প জায়গার মধ্যে আমি এতগুলো গাছ এতগুলো গাছ আছে তাদের ফসল ফলানো হচ্ছে তো প্রত্যেকেই মাটি থেকে নিউ ট্রেন পুষ্টি নিতে নেওয়ার জন্য কম্পিটিশন থাকবে এবার যদি তার মধ্যে আগাছা জন্মে আগাছা মানে যে গাছগুলো আমাদের দরকার নেই ধান জমিতে ধান গাছই দরকার ধান ধান গাছ ছাড়া যদি অন্য কোনো গাছ আগাছা যেগুলোকে বলবো সেই গাছ জন্মায় তাহলে সেই গাছেরও তো পুষ্টি দরকার সেই গাছও তো মাটি থেকে পুষ্টি নেবে তার সানলাইট চাইবে সে ওয়াটার জল চাইবে তাহলে তার জন্য কী হবে যে যেটা আমাদের টার্গেটেড টার্গেটেড ফসল মানে ধান গাছগুলো সেগুলো এফেক্টেড হবে সেগুলো সেগুলো থেকে ও ভাগ নিতে চেষ্টা করবে তাহলে এই আগাছাগুলোকে তাড়ানো বা আগাছাগুলোকে মানে সরানো খুবই খুবই একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস তো এই প্রোটেকশন ফ্রম উইড আমরা কী করে করতে পারি এর আন্ডারে যে মেন টপিকগুলো সেটা হচ্ছে পয়েন্ট নাম্বার ওয়ান হচ্ছে আনডিজায়ারেবল প্ল্যান্টস গ্রো ন্যাচারালি অ্যালং উইথ ক্রপ আর কল উইড সবার সবার আগে বলা হচ্ছে উইড কাকে বলে ন্যাচারালি স্বাভাবিকভাবে শস্যের সঙ্গে যে গাছগুলো আমাদের দরকার নেই আনডিজায়ারেবল প্ল্যান্টস যেগুলো বেড়ে ওঠে সেগুলো কি আমরা আগাছা বলি দু নম্বর পয়েন্ট কি না বেস্ট টাইম ফর রিমুভাল অফ উইডস ইজ বিফোর দ্য প্রডিউস ফ্লাওয়ার্স অ্যান্ড সিডস তাহলে এই উইড বা আগাছাগুলোকে রিমুভ করার বেস্ট টাইম কি যখন ধরুন ফল অথবা বীজ তৈরি ফুল অথবা বীজ তৈরি করছে তার মানে কি সে অলরেডি নিউট্রিয়েন্ট অনেকটা নিয়ে ফেলেছে মাটি থেকে তো সেই ফুল অথবা বীজ ফলানোর আগে তার আগেই এগুলোকে কিন্তু আমাদের রিমুভ করে দেওয়া দরকার নেক্সট হচ্ছে উইডস আর কন্ট্রোলড বাই ইউজিং সার্টেন কেমিক্যালস কলড উইডিসাইড 
weed side is a very important term eta ki kore na weeds theke control korte shahajjo kore weeds ke noshto korte agacha guloke noshto korte shahajjo kore je chemical seta hocche weed side to weed side er ami apnake dutu ekhane ekhane likha le note e amar dite dite ami bhule gechi to weed side er dutu example ami bole rakhchi apnara note down kore rakhte paren 24 dichloro dichlorophenoxy acetic acid नैपथलिन एसिटिक एसिड तेल विडिसाइडे दो एक्साम्पल की दिल भेरि यू मैं कमन एक्साम्पल्स सेगल तुले धरे से परीक्षार परीक्षार समय देखते बसि पा तई सेगल के तुले धरे जो टू फोर डाइक्लोरोफेनक्सि एसिटिक एसिड और नैपथलिन एसिटिक एसिड रईट नेक्स्ट पॉइंट डिंग स्प्रेइंग अफ दिस कैमिकल्स फार्मार्स शुड कवर देयर नोज एंड माउथ उथ अ पिस अफ क्लोथ ठीक है जख कृषक कैमिकलगुलो छड़ान तक क्योंकि तरह अवश्य एक कपड़े टुकड़ो दिए निजे नाक और मुखटा के ढाका दिए रखा उचित कारण ये कैमिकल्सगुलो क्योंकि एके बारे ही मानुष शर क्यों एके बारे से भलो ना नेक्स्ट चले जाए नेक्स्ट हार्भेस्टिंग एखंड शेषर एक्टिविटर दिखे ही चले फसल फलानो फसल फलानों समय फसल फलान भेतरे जे जे इम्पर्टेंट पॉइंटगुल्लो आज है सेगल लिखे रेखे सेगल की आसे ना पॉइंट वन मध्य अपनी देखते द काटिंग अफ क्रप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कल्ड हार्वेस्टिंग फसलटा भलो भाव ग्रोथ हो जा केटे नब फसल के मैं फल तैरी फल हो गए धान तैरी ग गम तैरी ग जो फसल केटे नब से के बच्चे हार्भेस्टिंग नेक्स्ट यूजुअलि अ सरियल क्रप टेक्स थ्री टू फोर मान्थस टू मैच्योर सरियल क्रप तीन चार मास मत लाग टाइम ने मैच्योर होते नेक्स्ट हे हार्भेस्टिंग डान बिकल और हार्भेस्टर हार्भेस्टर सिकल बोलते जरा कास्ते जो ठीक है कास्ते अथवा हार्भेस्टर दिए क्योंकि आप हार्भेस्टिंग अर्थात फसलगुलो केटे नीते इन द हार्भेस्टेड क क्रप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपारेटेड फ्रम द सैफ दिस प्रसेस इज कल्ड थ्रेशिंग सैफ बोलते कि धरून जो धान शीस धान शीसर मध्य ओपर पोर्शन धान शीसटा क्योंकि धानगुल नीचे जो गाच अंश से बच्चे सैफ ठीक है वो सैफ थे धान धान दानागुलो के आलदा ने पद्धति थ्रेशिंग थ्रेशिंग ठीक है नेक्स्ट एक जंत्र नाम पड़ब कम्बाइन कम्बाइन एक मेशिन जो मेशिन की क्यों ए मेशिन यूज एज अ हार्भेस्टर एज वेल एज ए थ्रेशर ए मेशिन का क्यों फसल काटते फसल थे वो दानागुलो जे शस्य दानागुलो आलदा नीते क्यों हेल्प कर अच्छा और एक इम्पर्टेंट पॉइंट जो हे जो फसल फलानो हलो कृषक दे तीन चार मासे लगातार खाटन फरे पर जो तरा भलो फसल उत्पादन करते पर फसल जो तरा घरे तुलल तक क्योंकि भारतवर्षे विभिन्न जगह विभिन्न रकम उत्सव होते देखा जाए तो ये हार्भेस्ट फेस्टिवल्सर मध्य क्योंकि जो फेस्टिवलगल बेवा सेगल तुले धरे सेगल हो पोंगल नवान्न नवान्न तो सब ही चेना वेस्ट बेंगल फेस्टिवल बैशाखी होलि दिवाली विहू एगल सब ही क्योंकि हार्भेस्ट फेस्टिवल्स अंडारे विभिन्न भारतवर्षे विभिन्न जगह क्योंकि एगल हार्भेस्ट फेस्टिवल्स अंडारे आसो क्यों मे रखा दरकारी नेक्स्ट चले आसदम ही लास्ट जो पॉइंट लास्ट जो स्टेप छो से हो स्टोरेज ये फसल फलानो हलो ठीक स्टोर कर रखा तो अंडारे तीनटे हमें ये पॉइंट दिए फार्ष्ट पॉइंटे कि दिए ग्रेन्स आर प्रपारलि ड्राएड इन द सान टू रिड्यूस द मयश्चर इन देम देख व्टर गाचर मध्य नाइनटी पार्सेंट व्टार थे तेल अवश्य शस्य दान मध्य जथेष मयश्चार थक एब मयश्चार थकले क्योंकि से विभिन्न रकम जीवाणु तैरि हार चान्सेसटा बेड़े जाए तो स्टोर करार आगे ग्रेन के शस्य दानागुलि के सानलैटे पूरा भलोक शुकिए ने उच प्रिभेंट्स दटैक अटैक बै इन्सेक्ट पेट्स वैक्टेरिया फांगी जगह वैक्टेरिया फांगी एचड़ा विभिन्न रकम इन्सेक्ट थे कीट पतंग फसल के रक्षा करते सहाज्य कर ठीक है तेल एक नम्बर प्रसेसर मध्य क्यों बोलो ड्राई कर भलोक शुकिए नीते हैं शस्य दानागुलो नेक्स्ट हो लार्ज स्केल स्टोरेज अफ ग्रेन्स इज डान इन सिलोज एंड ग्रैनरिज ए सिलो एंड ग्रैनरि एगलो हे सिलो एफ सीमेंटर तैरी सीमेंटर तैरी एक लम्बा मत अंश था जे जार मध्य फसल रखार जो ये व्यवहार कर सिलोज एंड ग्रैनरिजर मध्य क्योंकि फसल स्टोर है नेक्स्ट कि ये बाड़ीत यूज कर ड्राएड नीम लिवस आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम ये क्योंकि एक नतून जिनिस अपनारा जो जेने भालो ना जेने जेने जे बारी ते बारी ते शोशो, बारी ते जो थकें भलो ना जेने भलो ना जेने थकले जेने नीन जो बाड़ीत कि शस्य बाड़ीत रेगुलर यूजर जो कि शस्य जदि रेखे तक तेल से शुक्नो नीम पता जो रेखे दें तो शस्य क्योंकि अपनी अनेक दिन स्टोर करतेबेंटन कोकम जीवाणु सेटैक करबे ठीक है 
চলে যাই আমাদের নেক্সট আর আমাদের টপিক শেষ শেষই হয়ে গেল ক্রপ ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ক্রপ প্রোডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের টপিক একদম লাস্ট যেটা অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি সেটা হচ্ছে কি না ফুড ইজ অলসো অপটেন ফ্রম অ্যানিমেলস প্রথমেই বলেছিলাম যে আমরা কিন্তু গাছ থেকে উদ্ভিদ থেকে পাই খাবার এছাড়া অ্যানিম্যাল থেকেও খাবার খাই তাহলে ফুড ইজ অলসো অপটেন ফ্রম অ্যানিমেলস ফর উইচ অ্যানিম্যাল আর রিয়ার্ড যে সমস্ত প্রাণী থেকে প্রাণীকে আমরা খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করি সেই সমস্ত প্রাণীগুলোর কিন্তু আমাদের আবার যেমন আমরা এখানে ফসলের চাষ করছি যেমন সেই সব সমস্ত প্রাণীগুলোরও কিন্তু বলতে গেলে চাষ করা হয় যেমন মুরগি বলুন হাঁস বলুন এদের ক্ষেত্রে এ একে কি বলে এই পদ্ধতিটাকে বলে অ্যানিম্যাল হাজবেন্ড্রি ঠিক আছে নেক্সট নেক্সট পয়েন্ট হচ্ছে ফ্রম ফিশ উই গেট কড লিভার অয়েল উইচ ইজ রিচ ইন ভিটামিন ডি মাছ চাষ করা হয় কিন্তু মাছ চাষ একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো এখানে মাছ থেকে কি পাই যেটা কড লিভার অয়েল মাছ থেকে আরও বিভিন্ন রকম জিনিস পায় এখানে একটা জিনিস যেটাকে আমি তুলে ধরেছি বাকিগুলো সবারই জানা কড লিভার অয়েল যেটা পাই যেটা কিনা ভিটামিন ডিতে কিন্তু ভিটামিন ডি থাকে ওর মধ্যে প্রচুর পরিমাণে যেটা আমাদের শরীরের জন্য খুবই হেল্পফুল তো আজকের মতো আমাদের টপিক এখানেই শেষ হচ্ছে আমাদের ভিডিও এখানেই শেষ হচ্ছে ক্রপ প্রোডাকশন অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের টপিকও এখানে শেষ হচ্ছে যদি ভালো থাকে ভালো লেগে থাকে ভিডিও তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন একটা হলেও শেয়ার করবেন নিজেদের বন্ধু বান্ধবদের মধ্যে নিজেদের চেনা পরিচিত যারা কিনা টিচিং রিলেটেড জবের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছেন লাইক করবেন কোনো সাজেশান থাকলে অবশ্যই কমেন্ট করবেন কোনো কোথাও বুঝতে অসুবিধা থাকলে অবশ্যই কমেন্টে জানাবেন থ্যাংক ইউ